हेलो फ्रेंड्स आई एम राजीव एंड वेलकम टू माय चैनल एम यानी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है टेल मॉड्यूल के बारे में तो व्हाट इज टेल मॉड्यूल टेल एक एसर का मॉड्यूल है जो मल्टीपर्पज में यूज होता है जैसे हम लोग और दूसरे सिस्टम में मॉनिटर मॉड्यूल यूज करते हैं कंट्रोल मॉड्यूल यूज करते हैं टेल भी उसी तरह का एक मॉड्यूल है जो मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हैं ठीक है तो टेल के जो मल्टीपर्पज यूज वो क्या यूज होता है देखिए टेल अगर आपको फायर हो गया है तो किसी जगह पे आपको किसी भी मशीन को बंद करवाना है उसी वक्त या फिर किसी इंडिकेशन चाहिए एक्स्ट्रा करके किसी इंडिकेशन चाहिए होता है कि फायर हो गया है तो उसकी वजह से हमें एक एनओ और एनसी कांटेक्ट चाहिए होता है ठीक है समझ लीजिए वो कांटेक्ट एनओ भी हो सकता है एनसी भी हो सकता है तो टेल से हमें एक नॉर्मली एनओ कांटेक्ट मिल सकता है ठीक है तो जो ये कांटेक्ट मिलता है ये कांटेक्ट टेल से हमें मिलता है और एक बात है कि टेल से हम हम जो ए कन्वेंशनल डिवाइस ऐड कर सकते हैं मतलब किसी भी जगह पे अगर हमें दो चार कन्वेंशनल डिवाइस ऐड करना है लाइक कन्वेंशनल बूटर होगा डिटेक्टर होगा कुछ भी होगा कन्वेंशनल चीज ऐड करना चाहते हैं तो हम वो टेल से ऐड करवा सकते हैं ठीक है थीके? तो ये होता है हमारा टेल का फंक्शन तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे टेल का वेडिंग डायग्राम जो कंपनी प्रोवाइडेड होता है ठीक है उसके बाद हम टेल को ऑपरेट करेंगे कैसे टेल को ऑपरेट किया जाता है वो भी हम देखेंगे और टेल का कनेक्शन डायग्राम भी देखेंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है प्रैक्टिकली हम देखेंगे ठीक है तो टेल का पूरा टेल के बारे में डिटेल्स वीडियो है ये तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना पूरा वीडियो जरूर देखना तो चलिए स्क्रीन पे और देखते हैं कि टेल के वायरिंग डायग्राम कैसे किया जाता है तो ये रहा हमारा कनेक्शन डायग्राम ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम समझ लीजिए जो पैनल का डायग्राम दिया हुआ है ये पैनल एक डिवाइस है ठीक है ये डिटेक्टर भी हो सकता है एमसीपी भी हो सकता है होटर भी हो सकता है एड्रेसेबल टाइप कोई भी कुछ हो सकता है ठीक है तो ये रहा हमारा जो है हमारा पैनल पैनल पर जो दिखा रहा है ये प्लस ए और प्लस माइनस माइनस है ये दोनों आउटपुट है पैनल का आउट है ठीक है तो पैनल का जो आउट है ये सीधे सीधे कहाँ पर जा रहा है आप देखिए जो डिवाइस है हमारा डिवाइस के इन पर जाएगा देखिए वहाँ पर एल इन है और उसके बाद है जो एल वन यू एल इन वन और यू एल इन थ्री ठीक है तो ये दोनों ही इन है इस डिवाइस के ठीक है तो इन दोनों डिवाइस में ये कनेक्टेड होता है आपको प्लस माइनस देख लेना पड़ेगा ठीक है ये कनेक्टेड हो गया अभी उसके बाद क्या होता है आप देख सकते हैं कि उस डिवाइस से निकलते हुए आउट है मतलब देखिए यू एल आउट टू और यू एल आउट थ्री फोर ठीक है तो एक प्लस है और माइनस है ये सीधे निकलते हुए हमारे जो नेक्स्ट आखिरी वाले डिवाइस नेक्स्ट डिवाइस है उस नेक्स्ट डिवाइस के L1 वन इन पे मतलब इन पे जाता है मतलब और L1 वन एल थ्री इन पे जा है और L1 वन वन से मतलब L1 वन इन से और L1 वन फोर से जो आउट है जो डिवाइस है टू और फोर जो आउट वाला डिवाइ टर्मिनल है वह से सीधे आके ये फिर से हमारे पैनल पर रिटर्न लुक आ रहा है ठीक है तो ये हमारा फंक्शन है जैसे क्या है एक और चार जो है एक और चार वाला टर्मिनल एक और तीन वाला टर्मिनल वहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं और जो हमारे आउट निकल रहा है वो है दो और सॉरी एक और तीन में हम इनपुट दे रहे हैं और दो और चार में चार से हम आउटपुट निकल रहे हैं और वो आउटपुट सीधे जाके हमारे जो नेक्स्ट डिवाइस है उसके इनपुट मतलब एक और तीन में कनेक्टेड हो रहा है और दो और चार से फिर से ये डिवाइस पैनल पे लौट रहा है या फिर अदर्स कोई डिवाइस में जा रहा है तो ये हो गया हमारा लूप वाला कनेक्शन ठीक है अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो एन ओ एन सी वाला कनेक्शन वो है फाइव और सिक्स आपको किसी भी जगह पे एन ओ या एन सी कॉन्टैक्ट चाहिए नॉर्मली ये ओपन कॉन्टैक्ट होता है ठीक है फायर होने पे ये क्लोज हो जाता है ये अगर एन सी कॉन्टैक्ट किसी भी जगह पर आपको चाहिए होता है तो आप यहाँ से कनेक्टेड कर सकते हैं ठीक है जैसे आप समझ लीजिए किसी फायर हो गया तो आपको कोई इंडिकेशन चाहिए कोई लैम्प चाहिए कोई बताने वाला चाहिए कि यहाँ पर फायर हो चुका है तो ऐसे कुछ भी सिस्टम्स के लिए आप यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट चाहते हैं तो आप ये पांच और छह टर्मिनल जो होता है वहां पर कनेक्टेड कर सकते हैं और आपको एनओ चाहिए तो भी आप पांच और छह में कनेक्टेड कर सकते हैं वहां पर आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा टेल का जो प्रोग्राम होता है वो चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो आप कर सकते हैं और सेवन और आट, एट जो होता है ये सेवन और एट वहां पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ होता है सिक्स का और उसके बाद भी आपको एंड ऑफ द लाइन एक टेन का रजिस्टेंस लगाना पड़ता है ये मैं आप जो बता रहा हूँ आपको यहाँ पर सेवन और एट में कन्वेंशनल टाइप हुटर या कन्वेंशनल टाइप डिटेक्टर या एमसीपी को कनेक्टेड किया जाता है जिसका कोई रिटर्न लुक नहीं होता है ये इनपुट है हमारे किसी भी कन्वेंशनल डिवाइस में देने के लिए ये हमारा एक इनपुट होता है ठीक है तो और जो इनपुट का जो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर कन्वेंशनल डिवाइस हमने लगाया हुआ है जैसे हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है तो डिटेक्टर को जाते हुए जो आखिरी डिवाइस है आखिरी डिटेक्टर आप एम सी होटर हो कुछ भी आखिरी हो तो उस पर हमें एक टेन किलो ओम का टेन के का एक रजिस्टेंस देना
तो ये होता है ये हमारा कंट्रोल डायग्राम अभी हम आपको प्रैक्टिकली कैसे इसको ऑपरेट करते हैं टेल मॉड्यूल को वो आपको हम खोल के दिखाएंगे और कनेक्शन भी कहाँ पर कहाँ पर किया जाता है कैसे वहाँ पर जो कैसे हमारे रजिस्टर रहता है वो सब कुछ हम दिखाएंगे ठीक है तो चलिए कनेक्शन डायग्राम पे तो कैसे कनेक्शन और ऑपरेट कैसे किया जाता है वो हम देख लेते हैं तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टेल मॉड्यूल ठीक है तो टेल मॉड्यूल एक कंट्रोल मॉड्यूल जैसा ही काम करता है ठीक है तो ये रहा इसका चाबी टेल मॉड्यूल का चाबी और इसके नीचे जो दो सिरे पे दो दो सर्कल जैसा है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे सिरे से जो चाबी है की का की का सिरा उसके अंदर देखे उसको ऊपर की तरह प्रेस करेंगे तो क्या होगा ये जो है वो खोल जाएगा ठीक है इसका बॉक्स खोल जाता है ठीक है अभी हम आते हैं इस जगह पे तो यहाँ पर जो योलो वाला देख रहे हैं ये रिले एक्चुएट करवाता है ठीक है तो एक्चुअली में हम टेल से टेल को मैनुअली ऑपरेट कैसे करते हैं देखिए ये जो है इसको हम हम ओपन कर देते हैं तो अभी ये क्या हो गया ये ओपन कंडीशन में गया तो ये जो हमारे अलार्म है टेक्निकल अलार्म दिखाएगा हमारे पैनल पर भी टेक्निकल अलार्म शो करेगा और जो रेड कलर का जो ब्लिंक हो रहा है ना वो ब्लिंक हो रहा है क्योंकि पहले से ही इसमें फायर पकड़ा हुआ है मतलब कि जो लूप डिवाइस है हमारे लूप में जितने डिवाइस है उनमें से पैनल के किसी भी डिवाइस में फायर पकड़ा हुआ है इसीलिए यहाँ पर ये रेड वाला ब्लिंक हो रहा है ठीक है तो अभी इस पैनल को ऐसे चाबी को ऐसे लगा के इसको रिसेट भी किया जा सकता है ठीक है इसको ऐसे रिसेट भी कर देते हैं और उसके ऊपर हम ऐसे इसका कवर भी लगा देते हैं कि उसके ऊपर ऐसे कवर को भेज दीजिए और उसके उसको नीचे की तरह खींच के उसको अच्छी तरह से लगा दीजिए तो ये लग जाएगा ठीक है ये मॉड्यूल जो है मॉड्यूल लग जाएगा अब हम इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और कनेक्शन डायग्राम कैसे किया जाता है वो हम आपको दिखाएँगे ठीक है ये है हमारा टेल मॉड्यूल का बैक साइड जहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों चार चार कुल मिला के एट टर्मिनल से ठीक है और इसको दो स्लॉट्स में डिवाइडेड किया गया है ऊपर वाले जो दो स्लॉट्स हैं वो इनपुट और आउटपुट के लिए है मतलब जो हमारे लाइन इन होता है लाइन आउट होता है उसके लिए और नीचे वाले जो है इस नीचे वाले आखिरी दो मतलब सात और आठ जिसमें रजिस्टर लगा हुआ है वो होता है हमारा जो कन्वेंशनल डिवाइस हो गए उस कन्वेंशनल डिवाइस को उस सात और आठ से कनेक्शन किया जाता है ठीक है और ऊपर उसके ऊपर जो वाले हैं पाँच और छः वाले उससे हम किसी भी जगह पे एन और एन सी कॉन्टैक्ट ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप और एक चीज़ गौर कीजिए ऊपर वाले जो टर्मिनल्स हैं हमारे चार टर्मिनल्स वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ए इन है आउट है और कॉमन लिखा हुआ है ठीक है जो हम हमने जो जैसे देखा था वहाँ पर डायग्राम में डायग्राम से थोड़ा सा अलग है यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन आउट और कॉमन लिखा हुआ है तो कॉमन जो लिखा हुआ है उसमें जो सारा हमारा माइनर पावर होता है जो माइनस होता है वायर होता है ना उसको एक साथ आप उस उन दोनों टर्मिनल में कनेक्टेड करवा दीजिए ठीक है वहाँ पर आप देखेंगे कॉमन लिखा हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है तो जैसे टर्मिनल पर नंबर दिया हुआ था वैसे ही आप यहाँ पर कनेक्शन कर दीजिए और हमारे जो प्लस पावर है जो प्लस वायर है उसको इन और आउट में कनेक्शन कर दीजिए सो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आप सभी से फिर से मुलाकात